നമസ്കാരം പുതിയൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാനമായി നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം എന്നുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന അറിവായിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുള്ള വാർത്തയാണ് സൈലന്റ് അറ്റാക്ക് കാരണമോ അല്ലേൽ ഉറക്കത്തിൽ അറ്റാക്ക് വന്നോ കുഴഞ്ഞു വീണോ ആളുകൾ മരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മളെ വളരെയധികം വേദനിപ്പിച്ച വാർത്തയായിരുന്നു രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഹൃദയാഘാതം കൊണ്ടുണ്ടായ മരണം അത് വാർത്തയായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു ഇതുപോലെ വാർത്തയിൽ വരാതെ എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകൾ കാഡിയാക്ക് അറസ്റ്റ് കൊണ്ട് മരണപ്പെടുന്നുണ്ട് പണ്ട് അമ്പത്തഞ്ച് അല്ലേൽ അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ മാത്രം പ്രായമുള്ള ആളുകളിൽ വരുന്ന ഒരു അസുഖമായിരുന്നു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ അസുഖത്തിന് ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ല ഇരുപത് വയസ്സ് തൊട്ടുള്ള ആളുകളിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്നതായും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് മരണപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ വാർത്തയും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രായഭേദമെന്നെ എല്ലാവരും മുൻകരുതൽ എടുത്ത് ജീവിക്കേണ്ട രോഗമാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അല്ലേൽ കാഡിയാ കറസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ പരമായി എം ഐ അല്ലേൽ മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ എന്നും ഈ ഒരു കണ്ടീഷനെ വിളിക്കുന്നു നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ആളുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുഴഞ്ഞു വീണുള്ള മരണവും അതുപോലെ ഉറക്കത്തിലുള്ള സൈലൻ്റായ അറ്റാക്കും എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിന് പ്രധാനമായും മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾക്ക് നോക്കാം നമ്പർ വൺ ഇസ്കീമിക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഇതാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന കോമണായ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമാകുന്നത് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന് ബ്ലഡ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ചെറിയ രക്തക്കുഴലുകളിൽ ക്രമേണ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലോക്ക് ഇത് പ്രധാനമായും നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് രക്തക്കുഴലുകളിൽ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞു കൂടുകയും അത് ഹൃദയത്തിന്റെ കോശത്തിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് സപ്ലൈക്ക് തടസ്സം വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ രക്തക്കുഴലുകൾ അടഞ്ഞത് കാരണം ബ്ലഡ് കിട്ടാതെ ഹൃദയത്തിലെ കോശങ്ങൾ മരിക്കുകയും ഹൃദയത്തിന്റെ ഇടുപ്പ് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോഡിയിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് പമ്പിംഗ് ഇല്ലാതാകുകയും ഇതുകൊണ്ട് ബ്രെയിനിലേക്ക് ബ്ലഡ് എത്താതാകുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് മരണം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ബ്രെയിനിലെത്തിയില്ലേൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മരണം സംഭവിക്കുന്നതാണ് നമ്പർ ടു കാർഡിയാക് അരിത്മിയ നമ്മുടെ ഹൃദയം ഒരു മിനിറ്റിൽ ആവറേജായി എഴുപത്തിരണ്ട് വട്ടമാണ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഹൃദയമിടിക്കുന്നത് ഈ ഹൃദയമിടുപ്പിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വേരിയേഷൻ കാരണവും മരണം സംഭവിക്കാം ഹൃദയം ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെക്കാനിസത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതേലും പമ്പുകളിൽ ഉണ്ടായ തകരാറ് കൊണ്ടാകാം ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന തകരാർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റീസ്റ്റാർട്ട് ആകുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഹൃദയത്തിന്റെ പമ്പിംഗ് റീസ്റ്റാർട്ട് ആകാതെ വന്നാൽ ബ്ലഡ് പമ്പിംഗ് ഫെയിലർ കാരണം തലച്ചോറിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് എത്താതാകുകയും ശരീരം ഗുരുതരാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയും മരണം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്പർ ത്രീ മയോകാർഡൈറ്റിസ് മയോകാർഡിയം എന്നത് ഹേർട്ടിന്റെ മസിലാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷനാണ് മയോകാർഡൈറ്റിസ് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്തേലും ഒരു അണുബാധ പ്രോപ്പറായ രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്തിട്ടില്ലേൽ ഇത് സെക്കൻഡറി ഇൻഫെക്ഷനായി ഹാർട്ടിലേക്ക് പടരുന്നു ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി എച്ച് ഐ വി ഡെങ്കു കൊറോണ തുടങ്ങിയ വൈറസുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന്റെ തീവ്രത അനുസരിച്ച് ഹാർട്ടിലേക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ പകരാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുന്നു ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഹാർട്ടിന് പമ്പ് ഫെയിലർ ഉണ്ടാകുകയും അല്ലേൽ അബ്നോർമൽ ആയ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഉണ്ടാകുകയും അവസാനം മരണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചു പക്ഷേ ഹൃദയാഘാതം കൊണ്ടാണ് മരിച്ചത് എന്ന് പല ആളുകളുടെ കാര്യം നമ്മൾ ന്യൂസിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സെക്കൻഡറി ഇൻഫെക്ഷൻ ഹാർട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം നമ്പർ ഫോർ ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡർ പാരമ്പര്യമായി ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ വരുന്ന ചില കൂട്ടരും നമ്മളുടെ ഇടയിലുണ്ട് ജന്മന ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പല തകരാറുകൾ അതായത് ഹൃദയത്തിലെ പേശികൾക്ക് വലുപ്പം കൂടുകയോ അതുപോലെ ഹൃദയത്തിലെ വാൾവുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറുകളോ ഇതൊക്കെ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ താളം തെറ്റിക്കുകയും
ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ജീവിത രീതിയിൽ അല്ലെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ വന്ന ഗണ്യമായ മാറ്റമാണ് പ്രധാനമായി ഹൃദ്രോഗത്തിന് കാരണമാവുന്നത് കുറച്ച് പിറകിലോട്ട് നോക്കിയാൽ ഒരു എൺപത് തൊണ്ണൂറുകളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തത്രയാണ് പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിത രീതി എന്നത് നമ്മൾ രാവിലെ എണീക്കുന്നു കളിക്കാൻ പോകുന്നു അല്ലെ എന്തേലും വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ സൈക്കിൾ ചവിട്ടിയുള്ള യാത്രകളും കാൽനടയും അധികമായിരുന്നു അതുപോലെ രാവിലെ തന്നെ എണീറ്റാൽ കിണറ്റിൽ നിന്നും വെള്ളമെടുത്ത് കൃഷികൾക്ക് വെള്ളം നനയ്ക്കുകയും അതിനുശേഷം ജോലിക്ക് പോകുകയും വൈകിട്ട് വന്ന് വീണ്ടും എന്തേലും ഗെയിമുകളിലോ അല്ലെ വീട്ടിലെ എന്തേലും പണിയൊക്കെ ചെയ്ത് ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് സുഖകരമായി ഉറങ്ങുന്നു ഈ ഒരു രീതിയിൽ ജീവിത രീതി നയിച്ചവരാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സൗകര്യങ്ങൾ പലതും കൂടി രാവിലെ എണീറ്റാൽ ചുമ്മ ബട്ടൺ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്താൽ പല്ല് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായി ബ്രഷ് ചെയ്യുന്ന ടൂത്ത് ബ്രഷുകളും അതുപോലെ അടുക്കളയിൽ പാകം ചെയ്യാൻ പല യന്ത്ര സഹായങ്ങളും രാവിലെ ഓഫീസിലോ നിത്യേനയുള്ള ജോലികൾക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വാഹനങ്ങളും ഒക്കെയുണ്ട് വെയില് കൊള്ളാതെയും വിയർക്കാതെയും ഉള്ള ജോലി സാഹചര്യം മാത്രമല്ല നടക്കുന്നതോ സ്റ്റെപ്പ് കയറുന്നതോ ആയ സാഹചര്യം ഇല്ലാതാകുകയും ലിഫ്റ്റുകളും എലിവേറ്ററും അധികമായി ഉപയോഗിക്കുകയും ഒക്കെ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന്റെ മാറ്റങ്ങളാണ് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ അധികമായി കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെ ടി വിയുടെ മുന്നിൽ ഇരുന്ന് എന്റർടൈൻമെന്റ് കാണുക മൊബൈലിന്റെ അമിതമായ ഉപയോഗം അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന് വന്നു ഗണ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ ഇത് ചെറുപ്പക്കാരിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ന് വളർന്നു വരുന്ന കുഞ്ഞു കുട്ടികളും ഈ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ് ഫോളോ ചെയ്തു വരുന്നത് ഇതെല്ലാം അവരുടെ ശരീരത്തിൽ വളരെയധികം മാറ്റം വരുത്തുന്നു നമുക്ക് ശരീരത്തിന് വേണ്ട പോഷകമായ ആഹാരത്തിന് പകരം ഫാസ്റ്റ് ഫുഡുകളും പ്രോസസ്ഡായ ഫുഡുകളും ജങ്ക് ഫുഡുകളും കോളയുടെയൊക്കെ അമിതമായ ഉപയോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എക്സസീവായ എനർജി എത്തിക്കാൻ കാരണമായ ഫുഡുകളായി മാറിത്തീരുന്നു വ്യായാമക്കുറവും ഉറക്കക്കുറവും ജോലി ഭാരവും സ്ട്രെസ്സും ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും പല കാരണം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ്സുകളും അത് ജോലി സംബന്ധമായിക്കോട്ടെ കുടുംബ സംബന്ധമായിക്കോട്ടെ പേഴ്സണൽ ആയിക്കോട്ടെ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഹാർട്ടിനെ ഡയറക്റ്റായും ഇൻഡയറക്റ്റായും ബാധിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പല സ്ട്രെസ് അല്ലെ ടെൻഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അല്ലെ സന്തോഷവും ദുഃഖവും ആയിക്കോട്ടെ പല ആളുകളും ആശ്രയിക്കുന്നത് മദ്യപാനവും പുകവലിയുമാണ് ഇന്ന് സാധാരണമാണ് ഈ കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ ബിയർ കഴിക്കുന്നതും വളരെ കോമണായി മാറി ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത ആഹാരം അമിതമായി കഴിക്കുന്നതും കഴിച്ച പാടെ ഉടനെ കിട ഉറങ്ങുന്നതും ഒക്കെ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലായി മാറി ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് സാധാരണ ആളുകളിൽ നിന്നും നാലിരട്ടി കൂടുതലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ലേറ്റായി ഉറങ്ങി നേരത്തെ എണീക്കുക അമിതമായ ജോലി ഭാരം കൊണ്ടുള്ള സ്ട്രെസ് കാരണം നല്ലൊരു ഉറക്കം ലഭിക്കാതിരിക്കുക ഉറക്കം ഡിസ്റ്റർബ് ആകുക വ്യായാമം ഇല്ലാതിരിക്കുക ഇതൊക്കെ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഫ്രീ റാഡിക്കിൾസിന്റെ ഫോർമേഷൻ കൂട്ടാനും സെല്ലുലാർ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാകാനും കാരണമാകുന്നു ഫ്രീ റാഡിക്കിൾസ് എന്നത് ഹാർഫുൾ ആയ കെമിക്കൽസ് ആണ് ഇത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാൻ സഹായിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫോളോ ആകുമ്പോൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വലിയ പ്രായമൊന്നും ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അസ്തമനം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്ന് നോക്കാം സാധാരണമായി നെഞ്ചിന്റെ ഇടത്തെ വശത്ത് കഠിനമായ വേദന അനുഭവപ്പെടുക അത് പെട്ടെന്ന് ഇടത്തെ കൈയിലേക്കും പിന്നെ വിരലുകളിലേക്കും എത്തുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുക തരിപ്പ് അനുഭവപ്പെടുക എന്നാൽ എല്ലാവരിലും ഈ ലക്ഷണം കാണണമെന്നില്ല പലർക്കും നെഞ്ചിനകത്ത് വരുന്നൊരു വിമ്മിഷ്ടം അല്ലെ എന്തേലും ഭാരം എടുത്തു വെച്ചതുപോലെ നെഞ്ചിൽ തോന്നുകയും കൂടെ തന്നെ നെഞ്ചെരിച്ചിലും അനുഭവപ്പെടാറുമുണ്ട് നെഞ്ച് വലിഞ്ഞു മുറുകുന്ന പോലെ തോന്നുക അതുപോലെ ഹൃദയമെടുപ്പ് നമുക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഛർദിക്കാൻ തോന്നുക വിയർക്കുക ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുക നടക്കുമ്പോൾ കിതപ്പ് അനുഭവിക്കുക തൊണ്ട വലിഞ്ഞു മുറുകുന്നത് പോലെയും നല്ല ദാഹവും ഫീൽ ചെയ്യുന്നതും അതോടൊപ്പം തന്നെ തല കറക്കവും ശരീരം കുഴയുന്നത് പോലെയും തോന്നുക ചിലർക്ക് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ ബോധം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ മുമ്പ് വരാത്ത പോലെ ശ്വാസം മുട്ടൽ അനുഭവപ്പെടുകയും ആസ്മാരോഗികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണം ആസ്മാരോഗം ഇല്ലാത്ത ആളുകളിൽ പെട്ടെന്ന്
ആൻജിയോഗ്രാം തുടങ്ങിയ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് നെഞ്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേദന ഹൃദ്രോഗം കൊണ്ടാണോ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും മുൻപ് പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അധികമായി അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വൈകിപ്പിക്കാതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടറിനെ കാണുക കൂടെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന് മാറ്റം വരുത്തുകയും ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുക ചിട്ടയായ ഒരു ജീവിത രീതി ഫോളോ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ആരോഗ്യമാണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ധനമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് തോന്നിയാൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ ഈ ചാനലിൽ ഇടുന്ന പുതിയ പുതിയ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയുമായി കാണും വരെ ബൈ ബൈ